Hello, salut, c'est Jamel et je suis là pour parler d'Ala 2. Alors, Ala 2, euh... <rire> vous, vous avez vu le 1 bon, Vous connaissez Shadia, la princesse, Aladdin et son histoire. Aladdin est installé à Bagdad avec sa princesse dans une espèce de petite routine qui l'agace. Et euh, il voit arriver une, une personne qui s'appelle Shazaman avec toute son armée qui est là en 1. Pour prendre Bagdad, en deux, s'épouser la princesse. Moi, Shazamar, je suis venu au 1, prendre Bagdad, en deux, s'épouser ta femme. Euh, méchant. Très méchant. Très, très méchant. J'ai adoré. C'est kiffant parce que c'est une espèce de cours de récréation de jouer un méchant. Parce que là, tu, tu peux déployer des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Tu vas dans des endroits où, où tu vas jamais d'habitude. Et franchement... C'est un vrai kiff de jouer à méchant. Un secret de tournage à vous révéler Ça reste entre nous. Je sais pas si ça va rester entre nous, mais vas-y, je le dis. Vanessa Guide et Kev Adams sont vraiment ensemble dans la vie. Il nous fait croire qu'il est avec Miss Universe. Miss Universe, c'est une couverture. Dès le premier jour, j'ai eu une chance incroyable, c'est de me retrouver dans les mêmes conditions que dans Astérix. À Warzazat, dans le, dans le même endroit, le même désert, j'étais logé dans la même maison. Il y avait les mêmes gens qui étaient là que sur Astérix, que ce soit à la figuration, à la production sur place. Franchement, ça a été une espèce de revival, comme, comme retrouver des membres d'une colonie de vacances que tu as vraiment kiffé, avec, avec des nouveaux gens en plus. Et puis, ouais, j'ai envie de te dire, chaque jour était un, était un kiff. Mais, mais je te dis, c'est pas le cas dans tous les tournages. Hein. Là, là, je dois avouer que c'était super, tout le temps. Alors, le pire souvenir des tournages... Euh... À un moment, il a fait 57 degrés. 57 degrés à l'ombre. Les conditions climatiques, parfois, c'était chaud. <rire> je trouve que c'est une belle personne. Je trouve que c'est un grand professionnel. Pas surpris et, et très souvent impressionné par son engagement, par euh, son écoute. J'en ai rencontré plein des gens dans ce métier. Hein. Il a beaucoup, beaucoup de qualité. Et, et je retravaille avec lui quand il veut. Tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas une fois où je n'ai pas tenté de la frotter en cachette. Évidemment. Et je, et je me suis fait 40 fois, si le, si le génie sortait d'un coup, je savais quoi lui dire, hein, je te prêt. J'en demanderai qu'un seul, de pouvoir faire tous les vœux que je veux. <rire> euh, Eric dans le corps de Ramsey, si j'avais à choisir. Ah, C'était un moment euh, unique, parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés, effectivement. Et là, ce qui était incroyable, c'est que rien n'a bougé. Tu sais, euh, ces automatismes qui te suivent à vie comme le vélo, ça m'a beaucoup plu, ça m'a même touché parce que je me suis rendu compte que c'était fort entre nous quoi. Ah ouais, mais moi j'ai toujours la nostalgie de H. Mon rêve c'est de faire I, la meilleure série après H. Kev, viens chanter Yalla, yalla, qu'est-ce qu'il y a L'arrivée de Nadin, c'est moi Kev il a une sublime voix, tu sais. Kev il a une vraie belle voix, d'ailleurs il doit faire une comédie musicale. Il a une très jolie voix. Alors que nous, yalla, yalla Non, je me fous de la honte, tu veux m'humilier, c'est pour ça que tu me demandes ça. C'est un retour, ça fait très longtemps que je ne suis pas remonté sur scène, je remonte tous les 7 ans, c'est ce que je préfère au monde, monter sur scène. J'ai maintenant quelques spectacles à mon actif et c'est presque devenu une espèce de, de série, une suite comme si on suivait ma vie. Je prends beaucoup de plaisir et je, et je vois que les gens apprennent. Ça me surprendra toujours de voir des salles pleines comme ça tout le temps. C'est extraordinaire, on a une chance dingue. Je suis très très heureux de voir ça et j'espère que ça continuera le plus longtemps possible. Bah, au revoir, c'était un vrai plaisir de vous voir. Retrouvez-nous dans Ala 2, franchement c'est un film très très rigolo. Et venez me voir sur scène, ça aussi c'est très rigolo. Au mois de décembre au Casino de Paris.